చేరొచ్చిన పరిశుద్ధులకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రేమ వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా ప్రభు తన కృపలో తన ప్రజలమైన మనలను రాత్రి అందు భద్రపరిచి ఈ యొక్క మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిదవ అనుదిన ఉదయ వాక్య ధ్యాన కోడికలోనికి ప్రవేశింపచేసిన దేవాది దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక అదే రీతిగా చేరి వచ్చిన ప్రజలకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మరొకసారి ప్రేమ వందనాలు తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము ప్రారంభ ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం ప్రియులారా మన మధ్యనున్న ప్రియులు దేవుని దాసులు కొర్నేలు లక్కు గారు ప్రారంభ ప్రార్థన చేయగా ఈ కొడుకును మనము ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని మనము కొడుకు ప్రారంభించుకుందాం శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించిన ప్రియ పరలో తండ్రి పరిశుద్ధుల జీవాధిపతి జీవం కలిగిన రక్షక నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలయ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఉదయకాలం నా తండ్రి సజీవ లెక్కలో మమ్మల్ని ఉంచి నా తండ్రి నీ సన్నిధిలో నా తండ్రి ఇలాగూ మేము కనిపెట్టగలుగుటకు దేవా మీరు చూపించిన మీ కృపను బట్టి దేవా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీవే మా ఆధారభూతుడు అని నమ్మి నా తండ్రి నీ వైపు చూస్తూ ఉండగా నీ లేఖనముల ద్వారా మమ్మల్ని మీరు క్రమపరుస్తూ ఆదరిస్తూ బలపరుస్తున్న నీ కృపను బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఉదయ కాలం నా తండ్రి మీరు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి దేవా మీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ జూము ద్వారా నా తండ్రి దేవా మేము నా తండ్రి చేరి అనేక విషయాలు నా తండ్రి మేము నేర్చుకున్నట్టుగా దేవా మీరు మాకు అనుకూలపరుస్తున్న నీ కృపను బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నా తండ్రి నా ప్రభా నిర్వాహకులైన నా తండ్రి బన్నవాసనను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవా నా తండ్రి ప్రయాస అనక భారం అనక నా తండ్రి దేవా వ్యయ ప్రయాసలతో నా తండ్రి కార్యక్రమాన్ని నా తండ్రి ముందుకు తీసుకొస్తున్న విధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయా స్థలాల్లో ఉండి కూడా మేము వాక్యం వినగలుగుటకు దేవా మీరు అనుకూలపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ఈ ఉదయ కాలం నా తండ్రి అధ్యక్షులుగా వహించిన నా తండ్రి వర్ధన్ రావన్న నా తండ్రి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని క్రమంగా నడిపించటకు దేవా మీరు చూపించిన నీ కృపను బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నా తండ్రి ఉదయ కాలం పాడే నా తండ్రి కీర్తనలోనేమి నా తండ్రి వాక్య పరిచయంలోనేమి మీ ప్రసన్నత ఉంచమని వేడుకుంటూ ఉండగా సహాయం చేయి నా తండ్రి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నా తండ్రి క్రమంగా మేము వాక్యం వినగలుగుటకు దేవా సహాయం చేయమని ముందున్న సమయం అంతటిని నీ కృపాస్తాలకు అప్పు చెప్పుకుంటూ యేసు క్రీస్తు వారి అమూల్యమైన నామములు ప్రార్థించి విధేయులమై వేడుకుంటూ ఉన్నాము దేవా ప్రార్థించిన దేవుని దాసులు కొన్నేలి అక్కు గారికి ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వందనాలు మరి మన మధ్య మరే దాసు గారు ఉన్నట్లయితే వారు కీర్తన వ్యంజన పాడు నుండి మరే దాసు గారు మన మధ్య ఉన్నట్లయితే ఒక కీర్తన పాడాలని మనం చేస్తున్నాం లేరా బ్రదర్ నాకు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకుంటాను సరే మన మధ్య నున్న బ్రదరు రాజారావు గారు దేవన్ దాసులు రాజారావు గారు ఒక కీర్తన పాడాలని మనం చేస్తున్నాం అన్న రాజారావు వందనాలు అన్న వందనాలు అదే రీతిగా కంగ్రాచులేషన్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నీకు నీ కుమారుడికి కుమార్ నీ కోడలు గారికి ప్రభునందు పిల్లారా క్రైస్తవ సునాద కీర్తనల్లో నుంచి నాలుగు వందల పదకొండవ పాట పాడుతున్నాం ఏహోవనకాపరి నాకు లేదు పాచిక గల చోట్ల మచ్చికతో నడుపు ఏవన కాపరి నాకు లేదు పాచిక గల చోట్ల మక్కువతో నడుపు ఏవన కాపరి 
मरण पुची कटिलो तिरुगु चुंडिनु प्रभु ये सुनु करुणा तो आदरिचुन मरण पुची कटिलो तिरुगु चुंडिनु प्रभु ये सुनु करुणा तो आदरिचुन ये हो वना कापरी ना कुले मिले तू पच्ची का गला चोटला मच्ची का तो नडुपुन ये हो वना कापरी नूने तो ना तलनु अभिषेक मुझे युन ना ख़ुदाय मुनिंदी पोरलुचुन नादी नूने तो ना तलनु अभिषेक मुझे युन ना ख़ुदाय मुनिंदी पोरलुचुन ये हो वना कापरी चिरा काल मुने नो प्रभु मंदिर मोलो वसी इन चेदनी रताओ संत समोगनुं दुं चिरा काल मुने नो प्रभु मंदिर मोलो वसी इन चेदनी रताओ संत समोगनुं ये हो वना कापरी ना कुले मिले दो पच्ची का गला चोटला मत चिकतो नडुपुन ये हो वना कापरी थैंक यू ना वना ना लो चक्कने कितना पढ़ना माना प्रियलु राजा रागार की प्रेम अंधना लो तेरे चेस्टो नामो थैंक यू आया अंधना आया बनवास का रो मर जानली का रिंका वचना ट्लेरे ना प्रेर चेंज चंदी जाना उतर रहे लोग। ओके मंच दे प्रीला रा मनमध्य नून ना प्रीलो करा तीमोते ब्रदर उन्हें रो हाइड्रोवेड नून्दे वारु वक्के सहायम कर को प्रार्थन चेलनी मनोचेस्तो ना अन्ना लाना आया वंदना लो वक्के मो भी जान लीगा बेहन से उकलो अलगा दायर डो उतन रे परशुद्ध रा कृपा सत्य संपूर्ण डो ना प्रिय प्रभु दया दाक्षिण्य पुनरा मिके स्तुतलु स्तोत्रालु स्तोत्रालु चलिस्त नामो प्रभु दय काल समय मुलो तन्री युदंगा कल्प कोटाने की मी पादा सनेदिनी वा कुछ तंगानु करिंशन दुल का स्तोत्राल तन्री इधर रुकना ना प्रारम्भ प्रादना चकन पाठल पाठान की चुपन क्रोप का स्तोत्रालु स्तुतलु चलिस्त नाम कद परी नाय ना � माँ प्रभु हमें मार्ट लों दिन सवाल शिंडगा विनोटी बोरगा वार्ड कुनंडी चक्कर ने मार्ट लो बाला में ना शक्ति कले ना जीवन कले ना मार्ट लो तंडी हमें दास सुनिध वारा विर मार्ट आड़न्दी मांदर तो कुड़ना ना मार्ट आड़ मने प्रादिस्तुना इन कले की ना ग्रहिम पुकले की ना वेकम वेचना मांदर की दायचीना इनकाने कुल कल्च कोटा निकाने कुल पच्चन्दी दुम दौरा निच दौरा टुंटे थंडर ले कुन्ह चे प्रभवा इकाना इना तन निद्रमत तीश्वे प्रभवा मिक्सोत्रात नड़ पिच्छे ना इना मिदास अदन रावन उनकुल बाला पच्चन वेड कुन्ना प्रभाने शैलो बिरुद्ध मायम पंडवने मारक्षे कुडे ना ईसु क्रिस्तु प्रभारी घनमायना 
తిరుమతి గారికి ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అయ్యా వందనాలు మరి మరి బ్రదర్ ఇంకా రాలేదు మరొకరు వచ్చారా ఓకే జాన్ గారు మంచిది ప్రియులారా మన మధ్య దేవందాసులు రావటకు ప్రభు సహాయం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ముందున్న సమయాన్ని మన అత్యంత ప్రియులు దేవుని సేవకులు ఈ జాలి గారికి ఈ సమయాన్ని అందిస్తున్నాం అయ్యా వందనాలయ్యా సమయమంతా మీకు తెలుసు గానీ మీ ఇష్టం నాకు కాస్త ఇక్కడ లైటింగ్ సమస్య ఉంది నేను కావాలంటే నేను చదివి సహాయం చేస్తాను నాకు చేయండి తర్వాత వీడియో ఆన్ చేయట్లేదు కైండ్లీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ పర్లేదు థ్యాంక్ యూ దేవుని నామానికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ హృదయకాలపు వేళ చేరి వచ్చిన పరిశుద్ధులందరికీ నా ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను వీళ్ళరా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి వేల రోజులుగా సాగుతున్నటువంటి ఈ జూ కార్యక్రమాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని ఎంతగానో స్థితిస్తా ఉన్నాను ఆ వీలు బర్ణవాస్ గారిని ప్రభు బల పరిస్థితి జరిగిస్తా ఉన్నారు అలాగే రాష్ట్రం రెండు రాష్ట్రాల నుంచి బాధ్యత కలిగిన సహోదరులు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అందుకే నేను ప్రభుని ఎంతగానో స్థితిస్తా ఉన్నాను ఆ నేను కూడా అల్పుణ్ణి మీ అందరిలో నేను కూడా నేర్చుకుంటున్న వ్యక్తిని నన్ను కూడా ప్రేమించి ప్రవాసంలో పాలు భాగం చేసిన దేవుని చూపిస్తూ బాధ్యత కలిగిన సహోదరులు రెండు రాష్ట్రాల్లో నుంచి చేరి వస్తున్న పెద్దలు పరిచారకులు శుభార్థికులందరికీ నా ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మనం చదువుకున్నాం ఎబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం ఎవరి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మొదట కావున మనము వినిన సంగతులు విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండానట్లు వాటి అందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలను చాలండి థ్యాంక్ యూ చదవబడిన లేఖన భాగం అలాగే తర్వాత చదువుకునే భాగాల్ని ప్రభు మన వినికిడిలో తీసుకుంటాక ఎవరి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఆరంభంలోనే మనం వినిన సంగతులు అని చెప్తాం నిజానికి ఈ రెండవ అధ్యాయాన్ని కనుక మనం చూస్తే పద్దెనిమిది వచనాలు ఉన్నాయి దీన్ని మనం రెండు భాగాలుగా చేస్తాం పద్దెనిమిది వచనాలు ఉన్నాయి దీన్ని రెండు భాగాలుగా చేస్తాం మొదటి తొమ్మిది వచనాలు మనం చూస్తే మొదటి తొమ్మిది వచనాలు యేసు క్రీస్తు ఆయన దేవదూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడిగా చేయబడ్డాడు కొంచెము దేవదూతల కంటే తక్కువ వాడిగా చేయబడ్డాడు తొమ్మిదో వచనం చూడండి అన్న తొమ్మిదో వచనం దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనిషిని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడుగా చేయబడి చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూచుతున్నాము దేవదూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడిగా చేయబడిన యేసు అది మొదటి తొమ్మిది వచనాల యొక్క పాట చూడండి మొదటి రెండవ వచనంలో దేవదూతలు అనే మాట కనబడుతుంది తర్వాత మీరు మూడు నాలుగు వచనాల్లో చూస్తే మూడు నాలుగు వచనాల్లో మూడు నాలుగు వచనాలు కాదు ఐదవ వచనం చివరిలో ఉంది దూతలు అలాగే ఏడవ వచనం ఆరంభంలో ఉంది దేవదూతలు ఏడవ వచనం ఆరంభంలో దేవదూతలు అలాగే తొమ్మిది వచనంలో కాబట్టి రిపీటెడ్ గా దేవదూతలు అనే మాట మొదటి అధ్యాయం ఎండింగ్ లో కూడా చూస్తే దేవదూతల గురించి ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవదూతలను ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నాడంటే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఒక పని నిమిత్తం అని ఆయన దేవదూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడుగా చేయబడ్డాడు కాబట్టి మొదటి తొమ్మిది వచ్చిన ఎందుకు యేసు ప్రభు దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడుగా చేయబడ్డాడో ఇక పది నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన చివరికి మనం చూస్తే 
కొన్ని మాటలు చూడండి పదవచనంలో అనేకులైన కుమారులు అనే మాట నోటిస్తేండి తర్వాత పరిశుద్ధ పరచబడిన వారు అనే మాట నోటిస్తేండి సహోదరులు అనే మాట నోటిస్తేండి తన సహోదరులు నా సహోదరులు అనే మాట తర్వాత ఆ పిల్లలు అనే మాట తర్వాత అబ్రాహం సంతాన స్వభావం గల వాళ్ళు అనే మాట రక్త మాంసములు గల వాళ్ళు అనే మాట రిపీటెడ్ గా ఒక ప్రజ గురించి అని చెప్తుంది ఒక ప్రజ గురించి అని చెప్తా ఉంది ఎవరు వాళ్ళు రెండవ భాగం యొక్క శీర్షిక హెడ్డింగ్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక ప్రజ గురించి చెప్తున్నాడు వారిని మహిమకు తెచ్చాడు ఆయన ఒక ప్రజ గురించి చెప్తున్నాడు వారిని ఆయన మహిమకు తెచ్చాడు ఎలా తెచ్చాడో పది నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు మొదటి తొమ్మిది వచనాల్లో దేవదూతల కంటే ఎందుకు తక్కువ వాడయ్యాడు పది నుంచి పద్దెనిమిది వచనాల్లో ఒక ప్రజ గురించి చెప్తున్నాడు వారిని ఆయన మహిమకు తెచ్చాడు ఇది బ్రదర్ మీ వాయిస్ రావట్లేదయ్యా జాన్లీ గారు జాన్లీ గారు ఇప్పుడు దాదాపు ఒక రెండు నిమిషాలు మీ వాయిస్ రాలేదు అయ్యయ్యో సారీ తెచ్చాడు ఎలా తెచ్చాడు అంతవరకు వినిపించింది తదుపరి వినిపించింది చెప్తాను పర్వాలేదు ఆయన మహిమకు తెచ్చాడు ఎలా తెచ్చాడో పది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఎలా తెచ్చాడో పది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు మరలా చెప్తాను రెండవ వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూడండి కావునా అని ప్రారంభించాడు కావునా అని ప్రారంభించాడు కావునా లేదా కాబట్టి అందుచేత అవే చెప్పాను మీ వాయిస్ మిస్ అయినా కావునా అందుచేత కాబట్టి ఏనండి ఎందుకు కావునా మొదటి అధ్యాయంలో ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు కాబట్టి మొదటి అధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్పాడు కాబట్టి ఏం కాబట్టి మొదటి అధ్యాయంలో క్రీస్తు యొక్క సుప్రీమసీ చెప్తున్నాడు సుపీరియారిటీ క్రీస్తు యొక్క సుపీరియారిటీ ఏమిటి అని అంటే మొదటి అధ్యాయంలో నాలుగు వచనంలో చెప్పాడు దేవదూతల కంటే ఆయన శ్రేష్ఠుడు క్రీస్తు దేవదూతల కంటే శ్రేష్ఠుడు సడన్ గా రెండు తొమ్మిదులు ఏమన్నాడో దేవదూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడు ఎందుకు తక్కువ వాడు ఏడు రెండులో చెప్తున్నాడు మొదటి అధ్యాయంలో క్రీస్తు ఎంత శ్రేష్ఠుడో చెప్పాడు ఏడు ఏడు లక్షణాలు మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పాడు కుమారుడు అని వారసుడు అని సృష్టికర్త అని దేవుని మహిమ అని ఆయన తేజస్సు యొక్క మూర్తిమంతమని సమస్త సృష్టి నిర్వహిస్తున్నాడని ఆయన ఆ పాపం విషయంలో పర్జింగ్ అవుట్ తానే ఆయన నిర్వహణ చేశాడు అని సో ఎన్ని విషయాలు చెప్పాడు కాబట్టి కాబట్టి మరి ఏం చేయాలట ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్తు క్రీస్తు లేఖనాల్లో అతి శ్రేష్ఠుడు కాబట్టి అది దాని అర్థం రెండు ఒకటిలో కాబట్టి అర్థం ఏంటంటే మొదటి అధ్యాయంలో ఆయన అతి శ్రేష్ఠుడిగా చెప్పబడ్డాడు కాబట్టి మరి మనం ఏం చేయాలి మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకుని పోకుండానట్లు వాటి అందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలను అని ఆయన చెప్తున్నాడు విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండుట రెండవ మాట విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండట ఆయన సుపీరియారిటీ అర్థమైతేనే ఆయన ఔన్నత్యం అర్థమైతేనే ఆయన మాటల మీద మనకి జాగ్రత్త కలుగుతుంది విశ్వాసకి ఇవే మాటలు అవివిశ్వాసికి చెప్తే వాళ్లలో ఏ చలనం ఉండదు కానీ విశ్వాసి వినిన సంగతుల్ని జాగ్రత్తగా అతడు పట్టుకోవాలి 
ఎందుకంటే అతను విశ్వాసి అతనిలో రీజనరేషన్ జరిగింది క్రొత్త జన్మ అనుభవం జరిగింది విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి విశేష జాగ్రత్త అంటే ఒక అర్జెన్సీని అత్యంత తీవ్రమైన అవసరతను తెలియచ్చు విశ్వాసి ఆయన మాటకు పరిగెత్తాలి ఆ మాట లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను ఆ మాట లేకపోతే నేను ఏమీ చేయలేను నేను ఆ సారం లేని వాడిని అయిపోతాను అని ఒక అత్యవసరత అర్జెన్సీ నెసెసిటీని ఫీల్ అవ్వాలి అది మూల భాషలో దాని యొక్క అర్థం ఎందుకు ఒకవేళ అంత తీవ్రంగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అక్కడే చెప్పాడు మీరు విన్నారు మంచిది కానీ దాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకోలేదు ఏమైపోద్ది కొట్టుకుని పోతారు అని చెప్పాడు మీరు కావున ఏమిన్నారో క్రీస్తు సుపీరియారిటీ గురించి విన్నారు దాని మీద మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి రెండవది జాగ్రత్త లేకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే కొట్టుకొని పోతారు డ్రిఫ్ట్ వే విశ్వాసి దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడకపోతే అతడు కొట్టుకుని పోతాడు టు స్లిప్ చూడండి ఒక ఓడ ఏదైనా బలమైన గాలి వేస్తే అది కొట్టుకుని పోతుంది నీటిలో ఎక్కువ పెట్టిన బాణం బాగా ఎక్కువ పెట్టి సంధించారు చేతిలో పట్టు వేసింది అనుకోండి బాణం జారిపోద్ది గురి కొట్టలేదు విశ్వాసి విన్న వాక్యాన్ని జాగ్రత్త కలిగి లేకపోతే ఆ వాక్యం పనిచేయదు స్లిప్ ఆఫ్ అయిపోతుంది బాణము మనకి మంచు ఉండదు కానీ నాచు ఉంటుంది నాచు అక్కడక్కడ కొన్ని ఏరియాల్లో ఎక్కడైతే తడిగా ఉంటుందో అక్కడ ఎండబడితే నాచు నాచు మీద కాలేస్తే ఏమవుతాం జారిపోతాం దాని పట్ల జాగ్రత్త లేకపోతే జారిపోతారు కొట్టుకుని పోతారు అని చెప్తున్నాడు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి కూడా కొంతమంది వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం సడన్ డిపార్చర్ కాదు గానే స్లో డ్రిఫ్టింగ్ కొట్టుకుని పోవడం ఎప్పుడు కూడా ఒకేసారి పోదండి నెమ్మది నెమ్మదిగా మొదటిగా అతడు ప్రార్థన మానేస్తాడు సహవాసం మానేస్తాడు వాక్యాన్ని చదవటం మానేస్తాడు ఎందుకని అతడు వింటున్నాడు కానీ జాగ్రత్త లేదు జూమ్ ద్వారా పరిశుద్ధులు ఎంతో మంది ఈ సహవాసమే ఒక పాఠం వాక్యాలు అందించే వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నో పాఠాలు ఎన్ని జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాం మీరు ఒక ప్రశ్న అడగాలి ఎలా అంటే మరి జాగ్రత్త కలిగి ఉండడం అంటే ఏంటో కాస్త చెప్పరాదు అని అడగాలి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అదే మనకి జాగ్రత్తను నేర్పిస్తుంది పౌలు మాసిధోనియ వెళ్ళాడు ఫిలిపి పట్టణం వెళ్ళాడు సువార్ చెప్పాడు లుధియా ప్రభు నమ్ముకుంది సోది చెప్పే చిన్నది ప్రభు నమ్ముకుంది గొడవ చేశారు చేర్చాల్లో పాడేశారు ఆ రాత్రి అంతా మధ్యరాత్రి వేళ పాటలు పాడుతా ఉన్నారు భూకంపం కలిగింది అందరూ పారిపోతారేమో అనుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు జైలరు ఖైదీలు వీళ్ళు పాటలు వింటా ఉన్నారు అలా ఆగిపోయి ఎక్కడికి పోలా చెరసాల నాయకుడికి వెళ్ళి సువార్ చెప్పాక సువార్ చెప్పిన తర్వాత మేము ఎక్కడికే పోలేదయ్యా ఎక్కడే ఉన్నామయ్యా అని పౌలు వారి అతనితో మాట్లాడాడు ఆ పోస్తుల కార్యాల పదహారులో ఇప్పుడు చూడండి విన్న దానికి ఎలా జాగ్రత్త పడాలో ఈ చెరసాల నాయకుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు వణుకుచు పౌరు దగ్గరకు వచ్చి సాగిలు పడి అయ్యా నా ఆత్మహత్య ఆపగలిగారు మీరు నేను చచ్చిపోయేవాడిని నా బిడ్డలు ఏమైపోదురో ఉద్యోగం పోను ఇవన్నీ ఏవేవో చెప్పు ఉంటాడు ఒకవేళ అతడు వారి మాటలు విని అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అయ్యలారా రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయాలి మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏదైనా వాక్య సత్యాన్ని విన్నాక అది కొట్టుకుని పోకుండా ఉండాలంటే ప్రవ్వా నన్ను ఏం చేయమంటావు అని వెంటనే అడగాలి డ్రిఫ్ట్ అవ్వము కాబట్టి ప్రభు చాలా సార్లు మనతో మాట్లాడుతున్నారు 
మాట్లాడిన వాటికి ఎన్నింటికి మనం ప్రభుకి మనము అడుగుతా ఉన్నాం ప్రభువా నన్ను ఏం చేయమంటావని విన్నదానికి మనం సరైన స్పందన చెయ్యాలి అని దేవుని ఆత్మ కోరుతా ఉన్నాడు ఎలారా నేను ఏం చేయాలి మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే ప్రభా ఇదిగో ఒకటో అధ్యాయంలో సంగతులు నేను విన్నాను మరి నేను కొట్టుకుని పోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అడిగితే ఆయన చెప్తాడు మనం కొట్టుకుని పోకుండా ఆయన మనకు ఒక ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చాడు క్రీస్తే ఆ ప్రొటెక్షన్ ఏ సీఏమై ఉన్నాడో నేర్చుకోండి మీరు క్షేమంగా ఉంటారు ఆయనే మనకి మన విశ్వాసానికి లంగరు ఎవరి బతికలో చెప్పాడు ఆయనే మనకు చొక్కాని లంగరుగా ఎక్కడ నిలబడాలో చెప్తాడు చొక్కానిగా ఎటువైపు వెళ్ళాలో చెప్తాడు లంగరుగా ఆయన ద్వారానే సత్యములు మనం నిలబడి ఉంటాం చొక్కానిగా సత్యము మనల్ని ఎటువైపు తీసుకువెళ్తుందో అటువైపు ప్రయాణం చేస్తాం ఈజ్ బోత్ యాంకర్ అండ్ రడ్డర్ కాబట్టి మొదటి వచ్చిన రెండవ వచ్చిన ఏం చెప్తుందంటే మొదటి వచ్చిన మీరు ఏం విన్నారో దాని మీద మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి మనం ఎన్నో విన్నాం ఇప్పటికే ఎన్నింటి మీద ప్రభుకి మన రెస్పాన్స్ చెప్పాం చరసాల నాయకుడి ఉదయ కాల్పేళ ఎలా స్పందించాలో మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువా నన్ను ఏం చేయమని నువ్వు కోరతా రెండు నుంచి నాలుగు వచనాలు చదువుతున్నారు చూడండి రెండు మూడు నాలుగు వచనాలు ఎందుకనగా దేవదూతుల ద్వారా పలకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున ప్రతి అతిక్రమమును అవిధేతయు న్యాయమైన ప్రతిఫలం పొంది ఉండగా ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్య చేసిన ఎడల ఎలాగో తప్పించుకుందము అట్టి రక్షణ ప్రభువు బోధించుడు చేత ఆరంభమై దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా సూచిక క్రియల చేతను మహత్ కార్యముల చేతను నానా విధములైన అద్భుతం అద్భుతముల చేతను వివిధములైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించుడు చేతను వారితో కూడా సాక్ష్యమిచ్చుండగా వినిని వారి చేత మనకు దృఢపరచబడేను థ్యాంక్ యూ అన్న జాగ్రత్తగా వినండి దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన అనే మాట మీరు నోటీస్ చేయండి ఏది దేవదూతల ద్వారా పలకబడింది ఆఖరులు ఏమన్నాడు దాన్ని దృఢపరిచాడు అన్నాడు ఈ వచ్చిన భాగాల్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే వాక్యము పలకబడి వాక్యము నంబర్ వన్ దానిలో ఇంకేం చేస్తారంటే నాలుగు వచనంలో బోధ బోధించుట బోధించుట తర్వాత సాక్ష్యమిచ్చుట తర్వాత దృఢపరచుట కాబట్టి రెండు మూడు నాలుగు వచనాల్లో వాక్యం గురించి చెప్తున్నాడు దాని లక్షణాలు చెప్తున్నాడు మొదటి వచనంలో ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో చెప్పాడు రెండు మూడు నాలుగు వచనాల్లో వాక్యము దాని యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నాడు దానికి ఏం చేయాలి మనం అసలు ఏమిటంటే ఈ వాక్యం దేవదూతల ద్వారా ఈ వాక్యం పలకబడింది అని అన్నారు ఈ వాక్యం దేవదూతల ద్వారా పలకబడింది అపోస్తుల కార్యాలు సహాయం కొరకై ఏడవ అధ్యాయం యాభై మూడు చదువుతున్నారు చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు ఏడు యాభై మూడు దేవదూతుల ద్వారా నియమింపబడిన ధర్మశాస్త్రమును మీరు పొందితిరి కానీ దానిని గైకొనలేదని చెప్పాను కాబట్టి దేని ద్వారా దేవదూతుల ద్వారా ఏమొచ్చిందని చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రము ధమసాయిక్లా ధర్మశాస్త్రము దేవదూతుల ద్వారా వచ్చింది అంటే పాపం అనగా ఏంటో ధర్మశాస్త్రం చెప్పకపోతే క్రీస్తే అవసరం ఉండడు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం పని ఏంటంటే క్రీస్తు దగ్గరికి మనల్ని నడిపించే బాల శిక్షకుడు గలదీ పత్రిక మూడులో చూస్తా క్రీస్తు అవసరతను తెలిపేది ధర్మశాస్త్రం ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎవరి ద్వారా ఆయన ఇచ్చాడంటే దేవదూతల ద్వారా మీరు అడగొచ్చన్నా దేవుని చేతి వేలుతో రాసేడు అని అంది కదా మరి ఎలాగా దేవదూతుల ద్వారా అంటున్నాడు రండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై మూడు రెండు వాక్యం గురించి ఈ భాగంలో మనం చూస్తున్నాం కదా కాబట్టి 
దేవదూతల ద్వారా ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది అనే దాన్ని మనం కొన్ని వచనాలు చూస్తాం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండ ముప్పై మూడు రెండు యహోవా సేనాయి నుండి వచ్చెను వచ్చెను సేయూర్లో నుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను కొండ నుండి ప్రకాశించెను వేవేల పరిశుద్ధ సమూహముల మధ్య నుండి ఆయన వచ్చెను కాబట్టి సేనాయి కొండ మీద ప్రభు వచ్చి ఇచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాటు వేవేల పరిశుద్ధులు ఎవరు వీళ్ళు దేవదూతల గురించి చెప్తున్నాడు ముప్పై మూడు రెండులో దేవదూతల సమక్షములో ఆయన మోసేకి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఇదే మాట మనము చదివినట్లుగా స్టెఫాన్ చెప్పాడు గలతి పత్రిక మూడు పంతొమ్మిది కూడా చూడండి గలతి పత్రిక మూడు పంతొమ్మిది అక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఎవనికి ఆ వాగ్దానం చేయబడినో ఆ సంతానం వచ్చే వరకు అది అతిక్రమములను బట్టి దానికి తర్వాత ఇవ్వబడిను అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడిను మధ్యవర్తి అంటే మోసే దేవదూతల ద్వారా నియమించబడింది కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము క్రీస్తు దగ్గరికి మనల్ని నడిపించాలి వాక్యము అనేది క్రీస్తును సూచిస్తా ఉంది కాబట్టి క్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఆ ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడినప్పుడు దేవదూతల యొక్క ప్రమేయాన్ని చెప్తూ ఉంటాడు అలా అయితే దేవుడు ఇంత ఘనముగా వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే నిలకడగా ఉండాలి నిలకడగా ఉండాలి వాక్యం పట్ల మనం నిలకడగా ఉండాలి సీరియస్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు వాక్యానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలి ఎందుకని ధర్మశాస్త్రం ఒక పని చేస్తుంది ఏ పని చేస్తుంది ఎబ్రి పత్రికా ఒకటి రెండు ఆ రెండు 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 చూడండి ధర్మశాస్త్రం ఎలా ఇవ్వబడిందో చూస్తున్నాం ధర్మశాస్త్రం యొక్క పరిచర్య ఏమిటి రెండు రెండు ఎందుకనగా దేవదత్తుల ద్వారా పలకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున ప్రతి అతిక్రమమును అవిధేయతయు న్యాయమైన ప్రతిఫలం పొంది ఉండగా ధర్మశాస్త్రం పని ఏమిటట ప్రతి అతిక్రమాన్ని ఎత్తి చూపించాలి ప్రతి అక్రమాన్ని ఎత్తి చూపాలి అంత మాత్రమే కాదు ప్రతి అక్రమానికి ఏ శిక్ష ఉందో చూపిస్తుంది అని అన్నాడు ఇది ధర్మశాస్త్రం యొక్క పని పనితీరు పనితీరు కాబట్టి ఆ పాపం అనగా ఏంటో చెప్పింది ధర్మశాస్త్రం ఆ పాపాన్ని మనం మొయ్యలేం ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు మోసాడు అని ధర్మశాస్త్రం ప్రభు వైపుకు మనల్ని నడిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మూడో వచనంలోనికి రండి ఎంత గొప్ప రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల మనం ఎలాగూ తప్పించుకుందము అన్నాడు తప్పించుకున్నట చూడండి ఎలాగు తప్పించుకుందము తప్పించుకోవడానికి లేకుండా దేవదూతల్ని ఇన్వాల్వ్ చేశాడు ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వటంలో మనం తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా దేవుడు తన సొంత కుమారుని పంపించాడు మనం తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా గొప్ప వ్యక్తులను ఈ పరిచర్యలో ఆయన ఉంచాడు కాబట్టి మానవుడు ఒకవేళ అవివేకంగా దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయటం తప్ప మానవుడు ఎన్నడూ కూడా తప్పించుకోలేడు దీన్ని ఏమన్నాడు గొప్ప రక్షణ అని అన్నాడు గొప్ప రక్షణ చూస్తాను చూడండి కొన్ని మాటలు గొప్ప రక్షణ ఎందుకంటే వాక్యము గొప్పది వాక్యము గొప్పది రెండవది ఆ వాక్యాన్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు గొప్పవారు మూడవది ఆ వాక్యంలో గొప్ప వాగ్దానాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఒకవేళ వాక్యాన్ని గనక నిరాకరిస్తే గొప్ప శిక్షే ఉంది ఎందుకు గొప్ప రక్షణ అంటే ఆయన గొప్ప శిక్ష నుంచి తప్పించాడు కాబట్టి రక్షణ గొప్పదయ్యింది మనం చాలా జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేయాలి ఇది ఎందుకు గొప్ప వాక్యం అంటే గొప్ప వ్యక్తి చేత అది మనకి ఇవ్వబడింది ఎందుకు నిజానికి గొప్ప శిక్షకు పాత్రలం ఆ గొప్ప శిక్ష అంతా తీసేసి ఆయన గొప్ప వాగ్దానాలతోటి నింపేశాడు మనల్నందరినీ గొప్ప శిక్ష నుంచి తొలగించి గొప్ప వాగ్దానాలతోటి నింపేశాడు అందుకు ఇది గొప్ప రక్షణ అయింది ఒక సమస్య ఈ గొప్ప రక్షణను మనం ఏం చేసే ప్రమాదం ఉంది నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రమాదం ఉంది నెగ్లెక్ట్ చేసే ప్రమాదం ఉంది ప్రాచీన గ్రీకు పదం ఏంటంటే 
ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಟಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಟಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಮು ಚೇಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಟ ಲೇಕಪೋತೆ ನಿರಾಕರಿಂಚಡ ರೆಂಡು ವೇರು ವೇರು ರೆಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾದಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದಿ ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಚೇಯಾಲಿ ರಕ್ಷಣ ನೆಗ್ಲೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಯಲೇದು ಒದ್ದು ಅನ್ಲೇದು ಕಾವಲ್ನಿ ಮನ ಅನ್ನ ಪ್ರಭು ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ರಕ್ಷಿಂಪಬಡಿನ ವ್ಯಕ್ತುಲಂ ರಕ್ಷಣ ಪುಂದೇಮೋ ರಕ್ಷಿಸಬಡ್ಡಾಂ ಪ್ರಭುವಿನ ಈ ಸುಕ್ರಿಸ್ ದ್ವಾರ ಇಲ್ಲರವೇನಂಡಿ ಮನಮು ರಕ್ಷಣ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಯಲೇದು ಗಾನಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮರಿ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಚಾಲ ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಈ ಭೇದಾನ್ನಿ ಮನ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ರಕ್ಷಣನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ರಕ್ಷಣನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಡು ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಕ್ಷಣನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ನಿರಾಕರಿಂಚುಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಯಟ ರೆಂಡು ಮೀರು ಜಾಗ್ರತ್ತ ದಗ್ಗರ ದಗ್ಗರ ಪದಾಲು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಗಾ ನೋಟಿಸ್ ಚೇಯಾಲನ್ನು ಮನ ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾನ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಒದ್ದು ನಾಕಿ ರಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ನರಕಾನ್ ಗೆಲ್ಪೋತಾಡು ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಕ್ಷಿಂಚಬಡ್ಡಾಡು ಗಾನಿ ದಾನ್ನ ಸರಿಗಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಚೇಯಲೇಕಪೋತನಾಡು ನಿಜಾನಿಗೆ ಇಬ್ರಿ ಪತ್ರಿಕ ಸುವಾರ್ತ ಪತ್ರಿಕ ಲಾಂಟಿದು ಕ್ರೈಸ್ತವುಲಕ ಸುವಾರ್ತ ಪತ್ರಿಕ ವಾರಿನಿ ವಿಶ್ವಾಸಮುಲು ಎಂಕರೇಜ್ ಚೇಸೆ ಪತ್ರಿಕ ಅಲಗೆ ಕೊನಿ ಕ್ರೈಸ್ತವುಲ ಹೆಚ್ಚರಿಕಲು ಕೂಡ ಇಚ್ಚೆ ಪತ್ರಿಕ ಎವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚರಿಕಲು ಒಕ ರಂಗ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಡಿ ಇಬ್ರಿ ಪತ್ರಿಕ ಅಂತ ಎಂದುಕನಂಟೆ ಎವರೈತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರೋ ವಾರಿಕಿ ಪತ್ರಿಕ ಅದಿ ಒಕ ರಂಗ ಉದ್ದೇಶಂ ಕೂಡ ಇದೆ ವಾರು ಪ್ರಭು ನಮ್ಮಕುನಾರ್ ಕಾನಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಬಡಿಂದಿ ತರವಾತ ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾಡು ಕದಾ ದಾನ್ ದಗರ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಮಾಟಲು ನೇನು ಮೀ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ತಾನ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಜಾಹಾನ್ ಮೂಡು ಪದಾರ ಚೂಸ್ತೇ ದೇವುಡು ಲೋಕಮುನ ಎಂತೋ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿನ ಉಂಟುಂದು ಕದಾ ನಿಜಾನಿಗೆ ಲೋಕಮುಲೋ ಉನ್ನ ಮನಮ ಅಂದರಂ ಕೂಡ ಮಂಚಿ ವಾಳ್ಳಂ ಕಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಮನ ಮಂಚಿ ವಾಳ್ಳಂ ಕಾದು ನಿಜಾನಿಕಿ ಆ ಸುವಾರ್ತಲು ದಿನ್ನಿ ಎಪ್ಪುಡು ಚಿಪ್ತಾ ಉಂಟಾಮ್ ಅದೇಂಟಂಟೇ ಕೊಂತಮಂದಿ ದೊರಿಕಿನ ನೇರಸ್ತಲು ಚರಸಾಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಕೊಂತಮಂದಿ ದೊರಕಲೇದಂತೆ ಬೈಟ್ ಉನ್ನಾರು ಈ ಲೋಕ ಚಟ್ಟಾಲು ಕೊಂತಮಂದಿ ಮಂಚೋಳ್ಳುಗಾ ಚೂಸ್ತುಂದು ಮಂಚೋಳ್ಳು ಕಾಕಪೋಯಿನಾ ಚಾಲ ಮಂದಿ ಚರಸಾಲು ಬೈಟ್ ಉನ್ನಾವ್ ಕಾನಿ ದೇವುನಿ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಏಕಮಗ ಅಂದರೂ ಪರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲು ವಾಳ್ಳು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ರೋಮನ್ ತ್ರೀಲೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಬಲಾರ್ಲೋ ಇಂತಗಾ ಚಿಡಿಪೋಯಿನ ಲೋಕಾನೆ ಆಯನ ಪ್ರೇಮಿಂಚಾಡು ಅಂದುಕನೇ ಇದು ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಒಕಟಿ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಚಿಡಿಪೋಯಿನ ವಾರಿನಿ ಆಯನ ಪ್ರೇಮಿಂಚಾಡು ಮನವೈತೆ ಪ್ರೇಮಿಂಚೋ ಒದ್ದು ಅಂಟಾಂ ಅಸಲು ನುವು ಮಾಟ್ಲಾಡೋದ್ದು ಅಂಟಾಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯನೈತೆ ಪ್ರೇಮಿಂಚಾಡು ಕಾರಣ ಅಂತಗಾ ಕ್ಷಮಿಸಗಲಿಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯನಕ್ಕುನ್ನದು ಮನ ರಕ್ಷಣ ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಎಂದುಕು ಮೀರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರೋ ತರವಾತ ಎಂದುಕು ಇದು ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಒಕ ಮೂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ಚೆಪ್ತಾನು ನೋಟಿಸ್ ಚೇಯಂಡಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಕ್ಷಕುಡು ಗೊಪ್ಪ ವಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಣ ಗೊಪ್ಪದಿ ಒಕ ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಕುನ ಚೇತ ಮನ ರಕ್ಷಿಂಚಬಡ್ಡಾಂ ಅಂತೇ ನರಕಾನಿಗೆ ಪೋತುನಾಂ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನಮ್ಗೋಗುಂಡಾ ಪ್ರಾಣಂ ಪೋತೆ ನಿತ್ಯಾಗಿರಿ ಕೊಂಡಮೇ ಈ ಝೂಮ್ ಲೋ ಉನ್ನ ಮನಂದರ್ದಿ ಆಯನ ಒಕ ಗೊಪ್ಪ ರಕ್ಷಕುನ್ನಿ ಮನ ಕೊರಕೆ ಪಂಪಿಂಚಿ ಆಯನ ಮನಲ್ನಿ ರಕ್ಷಿಂಚಾಡು ಕ
గొప్ప శిక్ష అక్కడ నెరవేరిపోయింది తీరిపోయింది గొప్ప పెనాలిటీ గ్రీ అర్మైక్ లో తెతలిస్తాయి అని క్రీస్తు గట్టిగా ఆయన చెప్పాడు సమాప్తమైంది పెనాలిటీ గ్రేట్ పెనాలిటీ ఆ మాట ఎందుకు చెప్తారు అంటే ఒకడు బిజినెస్ టెర్మినాలజీలో ఒకడు చాలా ఎక్కువ అప్పు ఉన్నాడు మరొకడు అప్పంతా కట్టేశాడు కాబట్టి అప్పు తీరిపోయిందయ్యా అని చెప్పడానికి తెతలిస్తాయి ఒక పెద్ద ప్రయాణం ఆరు నెలలు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఒక వాడ ప్రయాణం చేస్తూ ఒక రేవు నుండి మరొక రేవుకి వచ్చింది ఎన్నో తుఫాన్లు ఎన్నో ఆ రకరకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఎన్నో ఆ వెలుతురు లేని పగళ్ళు కదా చీకటి సముద్రంలో భయం ఇవన్నీ తట్టుకుని ఒక వాడ గమ్యాన్ని చేరింది అక్కడ నావికుడు చెప్తాడు తెతలిస్తాయి ప్రయాణం ముగిసింది అప్పు కట్టివేయబడింది ఒకడు శిక్షించబడ్డాడు కల్ ఆ చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు వాడి శిక్షాదినములన్నీ పూర్తి అయిపోయాయి ఇప్పుడు బయటకు వస్తా ఉన్నాడు వాడికి జైలర్ చెప్తాడు తెతలిస్తాయి వెళ్ళిపోయా నీ శిక్ష అంతా కట్టివేయబడింది పూర్తి చేయబడింది తెతలిస్తాయి కల్వరి సిరువులో గొప్ప పెనాలిటీ పే చేయబడింది కాబట్టి అది గొప్ప రక్షణ అయింది ఒక కారణం ఎందుకు వ్యక్తులు ఇంకా రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తారంటే అసలు వారు పొందింది రక్షణే అని కొంతమంది అనుకోరు ఏదో ఆయన ఇచ్చాడండి మేము తీసుకున్నామండి కానీ నరక పంచుల్లో నుండి ఆ రక్షకుడు నన్ను కాపాడాడు ఎవరైతే ఆ రీజన్ ని వాల్యూ చేస్తారో వాళ్ళు ఎన్నడే కానీ రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేయరు తర్వాత చూడండి ఈ రక్షణ ఈ విషయాలన్నీ దేవదూతల చేత పలకబడ్డాయి అని అన్నాడు కదా అది నంబర్ వన్ దేవదూతలు పలికారు రెండవది రెండవది ఎవరెవరున్నారు చూడండి ప్రభు దాన్ని బోధించాడు నాలుగవ వచనం అట్టి రక్షణ ప్రభు బోధించాడు ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు పని ఏంటంటే ఆయన రక్షణ బోధించడానికి వచ్చాడు ఆయన రక్షణ బోధించడానికి వచ్చాడు మూడవచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు కొంతమంది ఈ పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు రాయలేదు అని చెప్తారు దానికి ఒక కారణం ఉంది ఈ వచనంలో అదేంటంటే చూడండి ఆ మనకి తెలుగులో ఎక్కడ ఉందంటే ఆఖరిగా ఉంది సూచిక్రియలు మాత్కార్యాలు అద్భుతాలు పరిశుద్ధాత్మ వరాలు అనుగ్రహించిన చేత ఏ బోధ అయితే ఉందో వారితో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచుంటుండగా యేసుప్రభు బోధించాడు తర్వాత కొంతమంది సాక్ష్యం ఇచ్చారు వినిన వారి చేత మనకు అన్నాడు కాబట్టి రైటరు తర్వాత తరానికి చెందిన వాడు ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు విషయంలో ప్రత్యక్ష సాక్షిగా లేడు అనే ఈ ఒక్క కారణం తీసుకుని కొంతమంది అన్నారు వారు ప్రభుతో ఉన్న రచయిత కాదితడు ఎందుకంటే ఇతను తర్వాత తరానికి చెందిన వినిన వారి చేత మనకు దృఢపరిచాడు ఎందుకు పౌలు కాకపోయి ఉండొచ్చు అని ఒక కారణాన్ని గనక అది నా పూర్తి ఉద్దేశం కాదు కానీ ఒక కారణం అలా అనిపిస్తుంది కొన్ని మొదటి పత్రిక తొమ్మిది ఒకటి చదువుతున్నారు చూడండి అసలు పౌలు అయితే ఏమని చెప్పాలి కొన్ని మొదటి పత్రిక తొమ్మిది ఒకటి ఆ నేను స్వతంత్రులను కానా నేను అపోస్తులను కానా మన ప్రభు అయిన యేసును నేను చూడలేదా నేను చూశాను అంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఈ గ్రంథకర్త ఏమంటున్నాడు నేను విన్న వారి చేత విన్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి తను డైరెక్ట్ గా అసోసియేట్ లో ఉన్నాను అని చెప్పలేకపోతున్నాడు పదిహేనవ అధ్యాయం చూడండి ఇది కొరింది పత్రిక మీరు జస్ట్ రాసుకోండి ఎందుకంటే పెద్ద భాగం మనం చదివితే సమయం సరిపోదు మూడు నుంచి పదకొండు వచనాలు ఒకటి కొరింది పదిహేను మూడు నుంచి పదకొండు వచనాలు ఈ వచనాలన్నిటిలో పౌల్కి ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు ప్రభు మొత్తం కూడా రివీల్ చేశాడు కానీ ఎబ్రి గ్రంథకర్త ఏమంటున్నాడు ప్రభు బోధించాడు ఆ పరిశుధాత్మ వరాలు ఇవ్వబడిన వాళ్ళు ఆ సూచక్రియలు చేసేవాళ్ళు అద్భుతాలు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరి ద్వారా వాక్యం స్థిరపరచబడుతుంటే మనం విన్నాము ఆ వినినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి బోధించారు అని చెప్తున్నారు 
కాబట్టి ఈ రైటర్ ఈ వాజ్ అనేబుల్ టు సే హిజ్ అసోసియేషన్ డైరెక్ట్లీ విత్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుతో నేరుగా తనకున్న సంబంధాన్ని ఈ రైటర్ చెప్పలేకపోయాడు కాబట్టి అది పౌలు కాదు అని ఒక రకమైన వాదం ఉంది రైట్ మీరు అన్న అపోస్టుడైన పౌలు ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఉంది కదా హెడ్డింగ్ అని అన్నద్దు అది మన బైబిల్ సొసైటీ వాళ్ళు పెట్టింది రైట్ ఒరిజినల్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్స్ లో అలా ఉండదు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ప్రభు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు దేవుడు సాక్ష్యమిస్తూ వచ్చాడు అనే మాట వారితో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచుండగా వాక్యానికి ఆరంభ దినాల్లో ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడట సూచిక క్రియలు ఏ సూచి క్రియలు గారడీ వాళ్ళు చేసే సూచి క్రియల్ని దేవుడు తన సూచి క్రియలతోటి ప్రత్యేకపరుచుకున్నాడు దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా చేసిన సూచిక్రియలు కాబట్టి అద్భుతాలు సూచిక్రియలు కేవలం ఆ విశ్వాసులు ఆనాడు మాత్రమే కాదు అన్యులు కూడా మాంత్రికులు కూడా చేశారు మోసే కర్ర పాడేశాడు ఐగుప్త మాంత్రికులు కర్ర పాడేశారు కానీ వారి కర్రల్ని మోసే కర్ర మింగింది అలాగే ఇమిటేట్ చేశారు మోసే అద్భుతాలని చాలా మంది కానీ వినండి అద్భుతాలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని దృఢపరచటానికి ఒకసారి దృఢపరిచాక అద్భుతాలు అక్కర్లేదు అది ఇక్కడ మీనింగ్ అంటే అరవై ఆరు గ్రంథాలు ఇంకా రాకముందు ఆయన వీటిని అన్నిటిని ఉపయోగించాడు అని అర్థం చూడండి అద్భుతాలు సూచక్రియలు మహాత్కార్యాలు వివిధములైన పరిశుద్ధాత్మ వరాలు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని వరాలు ఇప్పుడు లేవు అవసరం లేదు ఎందుకనే పలకబడిన వాక్యము దృఢపరచబడింది అచ్చొత్తించబడింది సంఘము సాక్ష్యమిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా సూచక్రియల దగ్గర నేను ఎక్కువసేపు ఆగట్లేదు ఎందుకంటే మీరు అందరూ ఎరిగిన వారే అవి ఎందుకు జరిగాయి ఆరంభంలో అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము స్థిరపరచబడుట నేను ఒక హెచ్చరిక ఈ మాట చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను దేవుని పిల్లలమైన మన జీవితంలో ఆయన కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు ఎందుకు అంటే వాక్యాన్ని స్థిరపరచుటకే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ సోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ సేవ యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఆ ప్రాంతంలో ఆయా వ్యక్తులలో వాక్యము స్థిరపరచుట కాబట్టి మనమున్న స్థానిక సంఘాల్లో ఏ కార్యము జరిగినా కానీ అల్టిమేట్ గా వాక్యము స్థిరపరచ బరుట కొరకై తీసేయండి వాక్యాన్ని స్థిరపరచడానికి అవసరం లేని పనులన్నీ అన్ని చక్కబెట్టేయండి కా అని వాక్యం మనకు హెచ్చరిక చేస్తుంది దృఢపరచుట కొరకై మన కార్యక్రమాలన్నీ సువార్త ప్రకటన కొరకై ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ప్రకటించడం కొరకై ఆయన కుమారుని ప్రకటన కొరకు కాని వాటిని వేటిని మనం చేయాల్సిన అవసరం లేనే లేదు తర్వాత ఐదు నుంచి ఎనిమిది వచనాలు మనం చదువుకుందాం ఐదు నుంచి ఎనిమిది వచనాలు మనము మాట్లాడుచున్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దోతలకు లోపరచలేదు అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు నీవు మనిషిని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు వాడేపాటివాడు నీవు నరపుత్రిని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు నీవు దేవదూతల కంటే వాణిని కొంచెం తక్కువనిగా చేసితివి మహిమా ప్రభావంలతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం అనుగ్రహించితివి వాని పాదముల క్రింద సమస్తమును ఉంచితివి ఆయన సమస్తమును వానికి లోపరచబడి లోపరిచినప్పుడు వానికి లోపరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు ప్రస్తుత మందు మనము సమస్తమును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు కానీ చాలన్న చాలా తర్వాత చూద్దాం ఇక్కడ వరకు ఎనిమిది మొదటి లైన్ వరకు ఇక్కడ మొదటిగా మనం ఏం చూస్తామంటే ఐదవ వచనంలో రాబో లోకమును దోతలకి లోపరచలేదు అన్నాడు రాబోయే లోకాన్ని దోతలకు లోపర నిజానికి సృష్టి క్రమంలో దోతల్ని ఆయన మనకంటే ముందు చేశాడు ఆదాం కంటే ముందు దోతల్ని ఆయన చేశాడు ఈ అందమైన భూమిని ఈ సంస్థాన్ని చేసి దానిలో మనకంటే ముందు చేయబడిన దోతల్ని ఆయన పెట్టలేదు 
మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆదాముని జ్ఞాపకం చేసుకుని అక్కడ పెట్టాడు అది అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై వరకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మానవునికి సమస్త విషయముల మీద ఆయన అధికారాన్ని ఇచ్చాడు అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సమస్తమును ఆ నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం అనుగ్రహించితివి అని అన్నాడు కాబట్టి దేవుని ఉద్దేశాన్ని ఆయన బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలోనే దేవదూతలకు కాదు మానవుల ద్వారానే ఆయన మహిమపరచబడాలని ఆదాము సంతానంలో ఉన్న మనం అందరం ఆయనకు మహిమ తేవాలి అని కానీ ఆదాము ఒక పొరపాటు చేసిన కారణం చేత ఆదాము గమ్యం మారిపోయింది ఆదాము అంతవరకు దేవుణ్ణి మహిమపరిచాడో ఆదాము ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వలో వారిని ఎవరైనా మహిమపరుస్తారా అని వెతుకుతున్నారు ఎవరైనా మమ్మల్ని పొగుడుతారా కాబట్టి ఆదాము అవల యొక్క పనిని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నడే కానీ మన జీవితంలో ప్రభైన యేసు క్రీస్తు మహిమ కొరకైన పనులు చేయటానికి పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ లోకాన్ని మనము పాలించాలి మన ద్వారా క్రీస్తు మహిమపరచబడాలి దేవదూతలు కాదు మానవుడు ఎవడో నాలుగు నుంచి మానవుడు ఎవడో ఎనిమిదవ కీర్తనలో చెప్పాడు ఆ మాటలు జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి అంతే కీర్తన గ్రంథం ఎనిమిదిలో చెప్పాడు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ పట్టుకొచ్చాడు మానవుడు ఎంత అల్పుడో చెప్తున్నాడు సృష్టి దేవుని సృష్టి అంతటిలో మానవుడు ఎంత అల్పుడో చెప్తున్నాడు దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడు అని చెప్తున్నాడు పవర్ లో దేవుని దోతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడిగా చేయబడిన మానవుడు గురించి అని చెప్తున్నాడు మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మానవ ఆకారములు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఇదే ఆయన కూడా వర్తిస్తా ఉంది కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని మొదటి అధ్యాయంలో చెప్తూ వచ్చాడు దేవదూతల కంటే శ్రేష్ఠుడు మొదటి అధ్యాయం అంటే దేవుడు మొదటి అధ్యాయం క్రీస్తుని దేవుడుగా చెప్తూ వచ్చాడు రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడుగా చేయబడ్డాడు అంటే మానవుడయ్యాడు ఆయన మానవత్వం యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని యేసు ప్రభు యొక్క మానవత్వాన్ని ఒక విశ్వాసి ఎంతగా గ్రహించాలో ఎబ్రి గ్రంథకర్త ప్రోత్సహిస్తున్నాడు కొంతమంది ఏమంటారంటే యేసు ప్రభు కొంచెం దేవుడిగా కనపడ్డాడండి కొంచెం మానవుడిగా కనపడ్డాడండి అంటారు అది తప్పు రెండు యేసు క్రీస్తు ప్రభు సగం దేవుడండి సగం మానవుడండి అంటారు అది కూడా తప్పు మూడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు లోపల దేవుడండి బయట మానవుడండి అంటారు అది కూడా తప్పే ఎవరిపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏం చెప్తుందంటే ఆయన సంపూర్ణంగా ఆయన దేవుడు అన్ని లక్షణాలు ఆయనలో ఉన్నాయి రెండవ అధ్యాయం ఏం చెప్తుందంటే ఆ దేవాత దేవుడు సంపూర్ణంగా మానవుడు కాబట్టి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే యేసు క్రీస్తు ఫుల్లీ గాడ్ అండ్ ఫుల్లీ మ్యాన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వానికి మానవత్వము జత చేయబడింది ద హ్యూమన్ నేచర్ వాజ్ యాడెడ్ టు హిస్ డివైన్ నేచర్ ఈ రెండు నేచర్స్ ఈ రెండు స్వభావాలు ఒకేసారి ఉనికిలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పాడైపోయినటువంటి ఫాల్స్ టీచింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అందుకనే ఈ మాటలు బోధిస్తా ఉన్నాడు ఈ గ్రంథకర్త యేసు క్రీస్తు ప్రభు మానవుడు కాదు అంటున్నారు అందుకే రెండవ అధ్యాయం ఉనికిలోనికి వచ్చింది యేసు క్రీస్తు ఎలా మానవుడయ్యాడో చెప్తున్నాడు కదా మనం పద్నాలుగు వచ్చిన వచ్చేసరికి చూస్తాం ఆ పిల్లలు రక్త మాంసాలు గలవాళ్ళు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కూడా రక్త మాంసాల్లో ఆయన పాలివాడయ్యాడు విశ్వాసులైనటువంటి వారి ఎఫ్ఏసిలో ఉన్నటువంటి వారు దేన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని చెప్తున్నాడు చూడండి యోహాను మొదటి పత్రిక నాలుగు రెండు చూడండి యోహాను మొదటి పత్రిక నాలుగు రెండు 
యేసు క్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చినని ఏ ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది రెండవ అధ్యాయం ఏం చెప్తుందంటే క్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చాడు యోహాను ఇఫేసీలకు చెప్తా ఉన్నాడు నిజానికి ఇఫేసు పట్టణంలో ఒక దుర్బోధ ప్రారంభమైంది అదేంటంటే డాసిటిజం అంటారు డాసిటిజం డాసిటిజం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మానవుడు కాదు గానీ ఆయన మానవుడిగా కనపడ్డాడు ఆయన దేవుడు కాదు గాని దేవుడిగా కనపడ్డాడు అని వాళ్ళు పూర్తిగా ఆయన దైవత్వాన్ని ఆయన మానవత్వాన్ని అంగీకరించలేకపోయారు అందువల్ల ఎఫేసులో ప్రారంభమైన ఈ దుర్బోధకి యోహాను కౌంటర్ రాస్తా ఉన్నాడు సెరెంతూస్ అనే వాడు దీన్ని బోధించాడు వారి మధ్య సెరెంతూస్ అనే వాడు అప్పుడు బయలుదేరే ఈ దుర్బోధం చేశాడు సెరెంతూస్ ఎఫేస్ లో దీని డాసిటిజం అంటారు అందుకని యోహాను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాడు అయ్యా యేసు క్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చాడని ఎవడైతే ఒప్పుకోడో వాడు దేవునికి సంబంధించిన వాడు కాదు ఎవడైతే ఒప్పుకుంటాడో వాడు దేవుని సంబంధి అదే పత్రిక ఐదు ఆరు కూడా ఒకసారి చదవండి అన్న ఐదు ఆరు నీళ్ల ద్వారాను రక్తం ద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే అనగా యేసు క్రీస్తే పాలన చాలు సో రక్తము నీళ్లు అని చెప్తా ఉన్నాడు రక్తాన్ని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడతా ఎక్కడ రక్తం గురించి చెప్పబడినా అది ఆయన మానవత్వాన్ని గురించి చెప్పబడినటువంటి మాట కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆ ఐదవ వచనంలో దోతలకు కనపరచలేదు ఆరో వచనంలో ఆయన దృఢంగా ఇలాగు చెప్తా ఉన్నాడు సమస్తమును ఆయన పాదాల కింద ఉంచాడు ఎనిమిదవ వచనములో సమస్తమును వానికి లోపరిచినప్పుడు వానికి లోపరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు ఈ లెఫ్ట్ నథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ పుట్ అండర్ హిమ్ దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణమైన అధికారం క్రీస్తుకి దేవుడు ఆయన సంపూర్ణమైన అధికారాన్ని ఇచ్చాడు డొమీనియన్ దాన్ని సరిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగిన వాడు ఆదాము కాదు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే ఇక తొమ్మిది నుంచి మనం అది ఎనిమిదిలో ఇందాక రెండవ భాగం నుంచి మనం చదువుకుందాం తొమ్మిదవ వచనం రెండు వచనాలు చదువుకుందాం దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనిషిని కొరకు మరణమును అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడుగా చేయబడి యేసు మరణం పొందినందున మహిమా ప్రభావములతో కిరీటం ధరించిన వానిగా ఆయనను చూచుతున్నాము థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మానవుని పాదాల కింద సమస్తాన్ని ఉంచాడు అని కీర్తన గ్రంథంలో చెప్పాడు కదా అది ఆదాము విషయంలో నెరవేర్చబడలేదు ఆదాము డొమీనియన్ చేయాలి పాలించాలి కానీ అతడు పాపానికి బానిస్ అయ్యాడు కయ్యిన్ని ఏమన్నాడో సత్క్రియ చేయని ఎడలా తలనెత్తుకోవా పాపము నీ వాకిటి పొంచి ఉంది అది నిన్ను ఏలుతుంది అని మానవులు పాపము చేత ఏలబడ్డారు ఆదామునేమో ఏలికిగా ఆయన పంపిస్తే ఆదాము ఆదాము సంతానం అంతా దాసులయ్యారు కాబట్టి ఎనిమిదవ కీర్తనలో చెప్పబడినటువంటి మాట కేవలము అది ఒక వాగ్దానంగా మిగిలిపోయింది నెరవేర్చబడలేదు కానీ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత ఆ వాగ్దానం నెరవేర్చబడింది ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి ఆరు చూడండి ఆ వాగ్దానం ఆదాములో నెరవేరలేదు కానీ క్రీస్తులో నెరవేరింది ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి ఆరు మనలను ప్రేమించుతూ తన రక్తం వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక ఆమె ఈ వచనంలో మనం నోటీస్ చేసేది ఏంటంటే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని విడిపించాడు ఐదు పది కూడా రాసుకోండి చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఐదు పది అలాగే మతి స్వార్త ఇరవై ఐదు ఇరవై ఒకటి సో ఈ వచనాలన్నింటిలో ప్రభైన యేసు క్రీస్తుని మనం అయ్యా మరలా మీ వాయిస్ కట్ అయింది
అయ్యా జాన్లీ గారు మీ వాయిస్ మరలా కట్ అయింది కదా మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వాణిగా ఆయనను చూచుచున్నాం ఆయనను చూచుచున్నాం ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట ఎంఫసిస్ ఇచ్చి నేను ముగించేస్తాను ఆయనను చూచుచున్నాము అని ఆయన చెప్పాడు ఎవరిని యేసు క్రీస్తుని ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు క్రీస్తుని మాత్రమే మీరు చూడండి అని చెప్తున్నాడు ఆయనను మాత్రమే మనము చూచుచు ఉన్నాము దేవదాసులు స్పర్జన్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఏమంటే మనం విశ్వాసం ఉంచుతున్నాం కదా ఈ గ్రంథకర్త ఏంటి చూస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు విశ్వాసము అనేది మన మనోనేత్రము అని ఆయన చెప్పాడు విశ్వాసము మన మనోనేత్రం దేవుడు మన మనోనేత్రాన్ని వెలిగించాడు అని ఆ కొరింతీలతో పౌలు చెప్పాడే అది విశ్వాసాన్ని గురించి విశ్వాసము రాగానే ఇప్పుడు అంతా కనబడుతుంది దేవుడు దైవ విషయాలు సహవాసం పరిశుద్ధత ఇవి ఇంతకు ముందు మనకు కనపడలేదు విశ్వాసము ద్వారా విశ్వాసము మన మనోనేత్రం ఫెయిత్ ఈజ్ ద ఐ ఆఫ్ ద సోల్ అంటాడు కాబట్టి దీని పని ఏంటంటే విశ్వాసం యొక్క పని మనకేదైనా దొరుకుద్దా అని చూడడం కాదు విశ్వాసం యొక్క ముఖ్యమైన పని క్రీస్తుని చూచుట క్రీస్తుని చూచుట బాహ్య సంబంధమైన నేత్రాలతో ఆయన అనేక మంది చూశారు గాని ఆయన్ని రెసిస్ట్ చేశారు నిరాకరించారు ఆయన పుట్టారు ఆయన వద్దు అన్నారు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన విశ్వాసాన్ని బట్టి మనం ఆయనని ఇప్పుడు చూచుచున్నాము అనే మాటను టెన్షన్ కూడా ఒకసారి చూడండి మీరు అక్కడ ఏం లేదంటే మనం యేసు క్రీస్తును చూడగలము అంటలేదు మీరు అలా బాగా బతకండి యేసు ప్రభుని చూడగలుగుతారేమో మీ ఇష్టం అని చూడగలగ చూడగలము అంటలేదు ఆయన ఒకటి రెండోది యేసు ప్రభుని ఒకప్పుడు మీరు బాగా చూశారు ఇప్పుడు మీరు చూడలేకపోతున్నారు అంటలేదు ఆయన మూడవది ఆయన వచ్చినప్పుడు యేసు క్రీస్తును చూద్దాంలే అని అంటలేదు ఆయన ఈయన ఏం చెప్తున్నాడంటే చూచుచున్నాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో చూ చెప్తా ఉన్నాడు ఆయనను చూచుచున్నాం వీ సి జీసస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ లో కూడా మాట చెప్తున్నాడు వీ సి జీసస్ కాబట్టి విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే బైబిల్ లో ఏవేవో విషయాలు వెతకనే కదో క్రీస్తును చూపిస్తుంది ఆయన పరిపూర్ణుడు ఆయన మనల్ని ప్రేమించిన వాడు అలా మనం ఆయన చూస్తాం నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు పాపిని ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టిన క్రీస్తును చూస్తున్నాము ఆయన రక్షకునిగా చూస్తున్నాం కాబట్టి రక్షణను ప్రశంసించండి ఆయన ప్రభువుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి లోపడండి చూస్తే ఈ పనులు చేయాలి ఆయన స్నేహితునిగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆయనతో సహచర్యం ఉంది ఆయన మన విశ్వాసానికి ముందు పరిగెత్తిన వాడు కాబట్టి ఆయన అడుగుజాడల్లో వెళ్ళండి ఆయన మనల్ని బాగు చేసిన వాడు కాబట్టి ఆ ఆరోగ్యాన్ని అనుభవిస్తాం క్రైస్తవ ఆరోగ్యాన్ని విశ్వాస ఆరోగ్యాన్ని ఈ పాపపు రోగిష్ఠులను ఆయన బాగు చేశాడు ఇంటిలో ఆయన చూడగలుగుతాం పనిలో ఆయన చూడగలుగుతాం అన్ని వేళల అన్ని చోట్ల ఆయనను చూచుచున్నాము విశ్వాస యొక్క నేత్రాలు ఎప్పుడు తెరవబడి ఉండాలి విశ్వా నిద్రపోవద్దు అని ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇదే విశ్వాస యొక్క నేత్రాలకి పునుకుండదు క్రీస్తుని మనం ఎలా చూస్తూ ఉన్నాం నేను ఇక్కడితో ఆపుతున్నాను ప్రభుని మనం ఎలా చూచుచూ ఉన్నాం ఈ రోజు ఎలా చూసాం నిన్న ఎలా చూసాం చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఏదైతే చూస్తామో దాని గురించే మాట్లాడతాం నేను ఎక్కడితో ఆపుతున్నాను పది నుంచి పదమూడు వచనాలు మీరు ధ్యానం చేయండి అక్కడ ఎవరిని మహిమకు తెచ్చాడో చెప్తున్నాడు క్రీస్తుని చూచుచూ ఉండుట వెనికిలో దీవించిన గాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సారీ ఫర్ ఫోర్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక చక్కని ఆత్మీయ తలంపులు అందించి ఉన్న మన ప్రియులు దేవుని దాసులు జాన్లీ గారికి ప్రేమ వందనాలు జూమ్ కూడిక తరపున చెల్లిస్తూ ఉన్నాం చక్కని దేవుని పరిచయంలో వాడబడుతున్న దేవుని దాసులు మరి ఫిబ్రవరి పత్రిక రెండో అధ్యాయమును రెండు భాగములుగా 
చేసి అందరి రమ్యమైన సంగతిలో మన దృష్టికి తీసుకువచ్చి ఉన్నారు వాస్తవమే ఆ ఈ లేఖనాలలో కొత్త సంగతులను మరి తన దాసుని ద్వారా ప్రభు మనకు అందించున్నాడు నా వాటికి నేను ఈ వాక్యము ద్వారా ఎంతో ప్రోత్సహించబడ్డాను ఆ హెబ్రి పత్రిక నేను చాలా సార్లు విన్నాను కానీ నూతనమైన తలంపులు వాస్తవమే నేటి దినాల్లో మనము బ్రదరన్ సంఘాలలో వాక్యానికి మనము అంతగా ఇవ్వవలసిన అంతగా మనము ప్రియారిటీ అనగా ఆ వాక్యానికి మనం విధేయత చూపటలేదు వాక్య క్రమానికి మనము లోబడట్లేదు సంఘాలలో ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వారు చేయక వాక్యాన్ని మనము ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో వాక్య క్రమాన్ని అనుసరించి వ్యక్తిగత జీవితమేమి కుటుంబ జీవితమేమి సంఘ జీవితమేమి సంఘ క్రమమేమి ఇవి ఎంత చక్కగా జరిపించాలో ఎందుకంటే ఆ వాక్యం ఎంత గొప్పదో అదే రీతిగా మరి వాక్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు సాక్షులుగా ఉన్న పరిశుద్ధ దేవదోతలేమి మరి ముఖ్యంగా వాక్యం ఇచ్చిన మహోన్నతుడైన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఆ విషయాన్ని కనుక మనం ఎరిగితే ఆ వాక్యానికి తప్పనిసరిగా మనంతట మనమే విధేయత చూపుతాం మేము రక్షించబడిన బడిన దినాల్లో మరి ఒక అంటే మా ఆత్మీయ తండ్రి అయినటువంటి జయరావు గారు వాక్య హద్దుల్లో నుండి అటు ఇటు వెళ్ళటానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు సంఘాన్ని కూడా అట్లే నడిపించాడు ఆయన ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళాక కొంత మేము బలహీనులమయ్యామని ఒప్పుకుంటున్నాం సరే ఏది ఏమైనా బలపరచు దేవుడు మన ప్రభు అయినాడు గనక మరి ఆయన మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంటుండగా వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటుండగా వాక్యానికి విధేయత చూపి ఆ రీతిగా జీవించటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను ప్రోత్సహించిన గాక మరొకసారి చక్కని తలంపులు ఎబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయం నుండి అందించిన ప్రియులు దేవుని దేవుని సేవకులు జాన్లీ గారికి ప్రేవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మనం మనము ముగింపు సమయానికి వచ్చి ఉన్నాం మన మధ్యన ఉన్న మన ప్రియులు ఆ రవి మనోహర్ గారు రవి మనోహర్ గారు ముగింపు ప్రార్థన చేయాలని ప్రార్థనా పూర్వకంగా మనం చేస్తున్నా అందరికి వందనాలు ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధమైన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి మహాగణుడు మహోన్నతుడు పరిపూర్ణుడు అందులో బట్టి మీ స్తోత్రం తెలుసుకున్నాం మీరు ఈ రోజు మమ్మల్ని ఇలాగున సమకూర్చి గత మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది రోజులుగా మాకు మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో సహవాసాన్ని ఇచ్చి చక్కని సందేశాలు మాకు అందించి మమ్మల్ని మీ కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నారు అందులో బట్టి మీకు స్తోత్రములు విశ్వాసంలో స్థిరపరుస్తున్నారు మీకు స్తోత్రము చేరి వచ్చిన ప్రియులందరిని బట్టి మీకు స్తోత్రములు నడిపిస్తున్న మా ప్రియులు జేపీ వర్ధన్ రావు గారిని బట్టి మీకు స్తోత్రములు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా ప్రియులు బన్నబాసు గారిని బట్టి వారి సేవను బట్టి సంఘాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రము మరి ముఖ్యంగా చక్కని వాక్య సందేశాన్ని మాకు అనేక విషయాలు తెలియని విషయాలని తెలియపరిచినటువంటి మీ జ్ఞానముతో మీ ఆత్మ సహాయముతో మాకు అందించినటువంటి మా ప్రియులు బ్రదర్ జాన్లీ గారిని బట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాము స్తోత్రిస్తున్నాం ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలియవలసి ఉంది మరి మా ప్రభా మీరు తెలియపరిచి మమ్మల్ని మహింపరచ మీరు మహిం పొందండి మరి ముఖ్యంగా దోతల విషయంలోను మీ ప్రియకుమారి గొప్ప రక్షణ విషయంలోను ఆయన యొక్క ఆ గొప్ప విషయాలు సెలువులు ఆయన గొప్ప ఆ మూల్యాన్ని చెల్లించిన విషయాన్ని ఆయన గొప్ప శిక్షను అనుభవించిన విధాన విషయాన్ని కూడా వివరించారు ఇంకా అనేక విషయాలు మాకు అందించి మా హృదయాన్ని ఈరోజు మీ వాక్యముతో నింపారు తలంపులతో నింపారు ఈ దినమంతా మీ వాక్య తలంపుల్లో కొనసాగుతూ సహాయించి వేడుకుంటున్నాం మరి ముఖ్యంగా మీ దాసులను ప్రత్యేకంగా దీవించి మరొకసారి ఆత్మ సాయంతో మాకు అందిస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం పాట పాడిన వారిని బట్టి మీరు స్థుతిస్తున్నాం రాజారావు గారిని ప్రత్యేకంగా మీరు మంచి స్వరాన్ని ఇచ్చి పాటించారు మీ స్తోత్రము మరి చేరి వచ్చిన పిల్లలందరిని బట్టి మీరు స్థుతిస్తున్నాం ప్రార్థించిన వారు వాక్యం కొరకు ప్రారంభ ప్రార్థన చేసిన వారందరిని బట్టి మీకు స్థుతి మరి మా ప్రభా లోకంలోనికి వెళుతున్నాం ఈ ప్రాతకాల వేళ మీ పాదస్థంలో గడిపి లోకంలోకి వెళ్ళే భాగ్యం నాకు ఇచ్చారు అందులో బట్టి మీకు స్థుతిస్తూ స్తోత్రిస్తూ మా ప్రాణప్రింటి ఏ సుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామ్మ స్తోత్రించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరలోక మన మా పరమ తండ్రి ముగింపు ప్రార్థన చేసిన మన ప్రియులు దేవందాసులు రవి మనోహర్ గారికి ప్రేమందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం 